Nous disons tout bonsoir et puis bon week-end. Merci pour ce que nous avons Radio Kiskeya. Bienvenue dans le cinquième paret, journal Clément Cédodley, Aurélus, à Gabriel René dans le micro pour présentation du journal là. Et c'est Junior Restore qui se console là pour manœuvre technique. Bonsoir Junior, bonsoir Gabriel. Bonsoir Dodley, bonsoir Junior, bonsoir tout le monde. Bon week-end, bienvenue. Mais quelques points n'a pas pour développer dans le journal là. La police dit la multiplier G4 en et puis il déjà libéré plusieurs zones tant qu'on a fait quatre gendarmes. Bandi Axam qui fait partie vivre ensemble des barré pour empêcher circulation machine, d'après information, ancien député Antonio Vériquin. Dans une interview de Radio, qui est à jour vendredi, ancien député Grissier a déclaré toujours qu'il y a un coup de balle qui a chanté dans Grissier à cause de la con entre la police et les bandits. Radio Kiske a continué visite dans le camp déplacé, la veille ouverte de l'école là, qui fixé pour le 1er octobre qu'à venir là. Jeudi, nous sommes passé dans l'école nationale Virginie sans peur dans la rue Capoua, côté tout le monde qui parlait avec Radio Kiske, c'est le monde qui était couru, qui était cafou fait avec sa vente piste, chamba bal, bandit grand avine, monde sa yo, dit yo pas vivre du tout dans le camp, yo toujours là, jeudi, vendredi, alors que l'école là gagné pour l'ouvrir, m'a dit qu'à là. Plusieurs membres de la communauté haïtienne dans le Springfield, Ohio, battent bravo la contentement. Pour discours, président du Conseil présidentiel transition, ingénieur Edgar Leblanc fait, dans la 79e Assemblée générale des Nations Unies dans New York, d'après le président Future Business Leader of America, FBLA, Dr. Herbert Joseph. Les souligner plainte organisation Asian Bridge Alliance pour contre Donald Trump pour être campagne raciste avec la haine contre montant migrants haïtiens yo dans Springfield après un peu de temps pour aboutir les pour rappeler processus judiciaire complexe et puis il y a l'autre juge qui pourra demander si organisation a décidé aller plus loin avec le dossier nous apprendre premier ministre Gary Coney qui était parti bien avant président conseil présidentiel Là, Edgar Leblanc déjà retourné dans le pays, bien entendu. Il était parti dans l'ordre dispersé. C'est comme ça. Il a cassé tête tournée. Cette uh, formation secouriste et paramédic d'Haïti en collaboration avec OPC, protection citoyenne, mettez un bout en deux journées. Formation 26 à 27 septembre 2024. Là, sous premier soin pour personnel OPC et étudiants de faculté de droit et sciences économiques. D'après responsable activité ça qui s'est initiative OPC, fait un objectif pour le personnel OPC et étudiants faculté de droit et sciences économiques, capacité pour faire intervention urgence pendant yo rappelé incident semaine passée qui était la cause de l'enmoyon étudiant après yo malaise dans le local institution et mourir pendant yo tap menel dans l'hôpital. Et puis il y a un terme cela au film qui c'est un nouveau groupe en avocat et juriste qui dit mm -hmm. yo ensemble pour les fans intérêt mon dans diaspora qui gagne bien au dans pays d'Haïti côté l'autre monde pas hispan volokay acte moun sa yo qui pas vivre dans le pays depuis quelque temps. Et puis, une actualité à l'autre bout de l'eau, Israël passe en l'autre vitesse jeudi à Liban, côté les bombardé quartier général Hezbollah dans Beyrouth, avec objectif pour le dériver tout y l'idée organisation chiite libanéa à San Nasrallah, qui d'après proche collaborateur lui a sorti vivant, même si il y a quelques informations qui laissent comprendre l'état blessé. Gouvernement libanéa a accusé Israël, il a fait un la guerre pour le détruire le peuple libanéa, annoncé pour Pipiti, deux mouns ont perdu la vie, 76 l'autre blessé dans série explosion Sanyo, qui souquait toute capitale. Là, yon opération, ministre défense israélien et Wav Galant, te supervisé dans la coordination avec premier ministre Benjamin Netanyahu, qui courait quitter New York pressé pressé pour le tourner la Kaili. Quelques minutes avant attaque la terre de Sahel, la ministre israélienne, Benjamin Netanyahu te déclaré dans les Nations Unies depuis Iran frappé Israël, Israël a répondu à capacité militaire pour viser n'importe côté sur le territoire iranien et même dans le reste moyen-orient dans un discours chef la guerre dirigeant israélien a présenté deux cas géographiques pour le montrer sa réunion bataille entre bien et mal dans la région les cémenter israël a fait tout ça le connaît pour empêcher iran tourner en puissance nucléaire et puis la détruire à masse dans gaza avec hezbollah au liban pour organisation terroriste, d'après ça, le dit, si ce n'est pas le peuple israélien 
et le monde en danger. Après, il était venu joindre la veille garantie dans le président Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris, États-Unis, peuple la guerre Ukraine, la guerre avec la Russie. Président Volodymyr Zelensky rencontre aujourd'hui un candidat républicain dans l'élection 5 novembre dans Donald Trump. Dans New York, côté tension, qui était au haut de M. Yodesan. Zelensky dit qu'il est content de ce qu'il a présenté plan victoire à Trump, qui te fait connaître les papes comprennent un yen un yen après dirigeant ukrainien a déclaré ancien chef de la Maison Blanche n'a pas de capacité pour le faire là où il campé sur la guerre. Et puis, Cyclone Hélène Ratiboise, les plusieurs zones à l'État Floride, Caroline du Nord et Georgie aux États-Unis, côté elle qui était en bilan pour Pipiti, 19 personnes qui sont mortes, gros inondation dans la ville, dans le Atlanta, en pile de dégâts euh, faits dans plusieurs autres côtés, malgré les soutiens au niveau ouragan catégorie 4 pour redescendre dans le niveau tempête tropical, Hélène qui était une force vent qui a soufflé. 225 km la cause plus passe 2 millions de monde plongé dans blackout et branché pour développement de ça avec l'autre encore n'a tourné après pause là pour détail et bien nous avons entré dans le développement journal là nous avons le premier ministre Gary Kony qui était voyagé depuis vendredi dernier pour aller aux États-Unis dans la cacophonie nous connaît ça a été provoqué eh bien, avec euh, présence plaisir, délégation, bien que tu aies un élément de langage qui t'apprend le venu dans la presse pour dire c'est une seule délégation, président conseil présidentiel, transition à diriger, mais nous sommes tous capables de remarquer euh, comment participation pays d'Haïti dans la 79e Assemblée générale des Nations Unies les euh, déroulé. Il faut que nous disions hier. Le euh, président du conseil présidentiel de transition a pris la parole. Mais c'est jeudi, le hein, euh, premier ministre, Gary Kony, il est rentré dans le pays. A. Bien entendu, le président du conseil présidentiel, a Edgar Leblanc, il li a bien pour le rentrer un peu plus tard. Euh, c'est pas jeudi, hein, donc c'est la euh, semaine prochaine d'après ça. Nous apprenons. Il est parti en mode dispersé, morceau par morceau. Et bien, délégation a retourné, même j'en étais allé à Ticras, pas Ticras, Timosso, pas Timosso. Mais dans la participation Haïti, dans l'Assemblée, ça, il y a un discours. Ingénieur Edgar Leblanc-Fils, qui a dirigé le Conseil présidentiel de transition dans le cadre de Sanré, le président Stournat, qui est à Rebout 7 octobre, qui a venu là, pour le passé Maët là à l'autre conseiller président qui était désigné pour ça. Nous connaissons Smith Augustin, même si elle a le capacité dans le scandale de corruption BNCA qui pour que j'aime éclaircir. Il y a plusieurs voix qui ont soulevé pour demander le remplacement dans le CPTA. Et coalition qui était normale d'ailleurs, divisée autour de questions. Ça, aider, dit pour lui-même, c'est une page qui tourne. Mais raide à compromis historique campé derrière M. Augustin. En tout cas, Jean Tabdil là, Gao Le Blanc est marqué par Saint-Jli dans euh, Assemblée ça, avec discours qu'il fait hier là. Il y euh, a une partie qui était intéressée, catégorie ça nous parle là, c'est citoyen qui a vivent dans Springfield, lorsque le président du conseil présidentiel là, ingénieur Edgar Le Blanc, pas de cité non certes, mais tout le monde est à parler avec Donald Trump et Didier Divans, deux candidats pour poste président et vice-président des États-Unis, pour parti républicain, hein, qui était déclenché en campagne euh, xénophobe, discrimination, la haine contre les ressortissants haïtiens qui vivent dans Springfield. Eh bien, l'ingénieur Edgar Leblanc t'a montré que ce n'est pas un pays, un gros pays, tant qu'aux États-Unis, qui construit avec migrants, là-dedans, les haïtiens qui sont en pile dans l'économie pays. Ça. Donc, ce n'est pas une campagne électorale, pas de servir pour attiser une campagne la haine. Elle dit que ce n'est pas de position tout États-Unis sous question. Eh bien, parti ça dans le discours, la communauté haïtienne qui a vécu dans Springfield au Ohio, est bien accueillie. D'après ça, euh, responsable, 
future business leaders of American FBLA, Dr. Herbert Joseph, qui rapporté par les collaborateurs, nous, Hervé Noël, jeudi à notre téléphone. Dans l'interview, il y a Radio Kiskeya, M. Joseph, rapporté, autorité locale dans Springfield, pas envisagé de rencontrer le candidat vice-président Parti républicain en Dieu Divant, qui a planifié pour venir faire campagne dans la ville. Ça. Nous avons écouté précision, président FBLEA, Herbert Joseph, l'a parlé dans le micro Hervé Noël. La communauté haïtienne, eh bien, par différentes façons de réagir, euh, j'ai capable. Ce n'est pas la meilleure façon pour moi-même que vous réagissez parce que vous êtes préparé. Tout le monde a dit que vous avez un petit jeu différemment. Mais ça dit, la situation est jeune, il ça dit. Mais il y a plein de monde qui a plaint que vous pas attendu la réaction du gouvernement haïtien face à un levé de boucliers, de haine, de haine de l'étranger et surtout mettre différentes communautés face à face. Je te pensais comme si on tape en pile fois, dans pile de côté nous-mêmes n'allez, nous dit que la diplomatie n'est pas obligée de faire bruit. Pour les efficientes, ou, euh, bien sûr, euh, le ministre des Affaires étrangères d'Haïti a le droit de faire des actions que l'on mette le public ou bien fait le public. Mais quand on ne dit pas d'accord avec, on dit que normalement, si c'était Israël, on pourrait toute autorité ou, dans CNN ou bien dans l'autre média américain, il a pris poste, mais pour demander pour les États-Unis, c'est pas différemment parce que son pays qui est dominé, son pays qui est subjugué, et puis qu'on y a pour accepter par le manquer défense de haïtiens dans un bagage qui au même y au même encore dit à tous les niveaux depuis gouverneur là il veut jusqu'à magistrat de Springfield Ohio tout différemment dit bagage qu'on s'appagne la police ne pas recevoir aucune plainte donc un pile municipal surtout dans la communauté haïtienne n'a pas besoin d'un voix de gouvernement haïtien qui est riposté. Donc c'est dans ce sens ça que le discours, le parti discours qui a adressé le problème Springfield Ohio sous tribune des Nations Unies, et bien tout à coup c'est un réconfort que lié ou bien son bon café au printemps matin pour la communauté. En plus, on applaudit le parti discours ça et bienvenue surtout pour tout haïtien, mais surtout ça qui est dans Springfield euh, Ohio, qui était dans la PRS jusqu'à présent, qui a vécu un, un moment de tension avec l'émergence de groupes de racistes SAO qui sont censés prendre l'autre bois pour faire Mounio comme si mobilisant de façon pour être capable d'impressionner, mais fait que Mounio qui est légal peut vaguer avec activité. Normalement, j'ai été commencé à faire ça. Nous apprenons l'autorité locale dans Springfield a refusé de rencontrer Jedi Vince. Est-ce qu'on a une information sur ça qui sont capables de dire sur ça Pas seulement Jedi Vince qui sont représentants, normalement c'est représentant au Royaume-Uni, mais. Il est capable de n'importe ville, n'importe côté, mais on te dit que pas d'attention très haute, parce que Proud Boys, Heritage, il y a plus de différents groupes racistes qui sont censés dans la ville là. Donc, il euh, avec J.D. Vance qui a commencé avec euh, Paul Zah, eh bien, il pense que ça a levé tension pire et ça a causé au même plus de dégâts. L'homme de dégâts, écoutez, la ville de Springfield en pile. Euh, ces gouverneurs-là, qui sont républicains de Wang, qui voyons ces de assistance bio pour répondre avec euh, plus de presque 40 euh, menaces de bombes, de bombardements, l'école est ouverte. On a timidement euh, quitté l'école privée au public, l'hôpital, tout service a commencé à reprendre. Et au fond, bon travail dans le niveau de communauté. Côté que faut nous féliciter la communauté blanche dans le Springfield, parce que grand pile blanc qui peut être volontaire pour accompagner petites noix et surtout petits haïtiens pour arriver à l'école. Pile en pile blanc dans l'état de Royo et aller dans Springfield dans le restaurant haïtien. Monsieur le restaurant, ça a été investi beaucoup plus parce que la majorité des restaurants haïtiens qui ont nos français ou bien qui ont nos créoles, etc., depuis le matin jusqu'à la soirée, c'est eux qui ont mis le monde tellement que le monde qui vient, pas seulement pour manger, pour eux apprendre à manger à tout, mais pour eux soutenir. Et à cause de l'injustice que vous fait communauté A, et vous venez avec une parole que même j'ai dit 20 vies que le crée de toutes pièces. Nous sommes de côté et intervention, responsable FBLA, Herbert Joseph, qui t'a parlé de façon haïtienne qui est dans Spenfield, Ohio, accueilli parti dans le discours, ingénieur Edgar Leblanc, fils, président du conseil présidentiel transition en fait, lorsque il t'a dénoncé la campagne raciste, la haine et contre haïtien, quand les républicains ont déclenché dans Springfield, Ohio. Faut que nous dit, plainte organisation et chaîne Bridge à l'Alliance, 
pour être contre dirigeant républicain, pour être campagne raciste avec la haine, dirigeant républicain en tant que contre la communauté haïtienne en Springfield, après un pile temps pour l'aboutir, d'après considération, président futur business leaders of America, FBLA, Dr. Herbert Joseph. Les souligner, processus complexe, ça, a pour présentation, ka, choyons juge pour évaluer le dossier, ça, sans compter considération juge qui prend le travail va et sous dossier pour demander si l'organisation a décidé d'aller plus loin à procès. De l'autre côté, il a dénoncé le comportement du député Alabama, Gleia Higgins, qui fait déclaration contre les Haïtiens qui ont obligé de retirer tweet lié après plusieurs autres députés qui ont fait ça. En côté, réaction président Future Business Leaders of America, Dr. Herbert Joseph, qui a parlé dans le micro Hervé Noël. Bon, définitivement, l'on fait action en justice, surtout pour le cas de euh, diffamation comme ça, ou bien atteinte à une communauté. Selon, j'aime même moi, moi, comprendre et la, et le système de justice américain, non? Ce n'est pas un pile de temps. Ce n'est pas un cas pour qu'on toujours au lendemain. Demain. Premièrement, on peut, on peut, on peut présenter le cas. Il faut qu'on juge qui détermine et est-ce qu'on peut aller puis devant avec lui. Mon premier juge qui peut aller évaluer le cas pour est-ce qu'on peut aller puis devant. Tout ça, au printemps. Et même quand tu dis au cas les plus devant avec pour dommager intérêt, son cas qui prend en pile année avant que les capots ont fui. Donc, dans ce sens, la justice américaine, elle ne pas, même quand c'est cas criminel, il prend pile temps pour, pour les arriver avec une conclusion. Mais c'est très bien. Parce que ça qui est en fait un député qui est sorti à Alabama, comme M. Rélé Inkins, euh, Clé Inkins, et sorti dans bon lit, M. Font déclaration encore plus tapage, on déclaration beaucoup plus tapage juste contre les Haïtiens. Il dit, regardez, on sait de l'équipe monde qui sorti dans le pays pour pas bon, pour grand groupe, pour pauvre. On sait de monde qui tout mal bâti, qui on sait de monde qui pas, euh, qui est trop intelligence. Et puis, qu'on y a regardé ceux qui ont un gros dos, qui ont tout ce des bagages qui ont mangé, répétez même bagages, qui ont mangé animal domestique, qui ont et puis, qu'on a pu permettre à Roger le droit, mais ce n'est qu'il connu comme qui était dans la police, dans la zone Alabama, qui a mis deux dans la police, et puis qu'on a les allé comme député le passé. Donc, je me dit que pour les pour haïtiens, ça y a eu, ça y a eu, permettre pour venir les, et ni, ni Donald Trump avec vice, candidat pour vice-présidentiel dans le tribunal. Donc, ce n'est qui vraiment comique, j'aime se mettre là, se mettre LOL, les fait. Immédiatement, le vous bouclier communauté haïtienne avec l'autre monde qui représente Haïti, comme Mme Chéri, Luce, qui est dans un congrès, etc., avec l'autre monde qui est dans le pays d'Haïti, parce qu'on est un caucus Haïti même dans la Chambre des députés, eh bien, il a commencé à protester avec le Speaker of the House, qui est le euh, euh, Congressman Johnson, qui est à Alabama. Donc, la pression était tellement forte hier, que hier ou bien avant hier, je crois que c'est ça, et puis le Speaker of the House, nous voulons parler de président de Chambre des députés à Céda Haïti, nous avons parlé, à l'écoute de Hickens, et puis il m'a dit, monsieur, pour le retirer pour ça. Il dit, monsieur, il faut retirer pour ça parce que je ne peux pas protéger. Donc, euh, monsieur, il venu retirer pour ça, mais là, la pression m'a dit, euh, après, on retire, après, on faut retirer pour ça. Il dit, bon, non, non, moi, de me retirer, me retirer, même quand il mettait là, qu'on se comprenne, et peu, 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 parce que même ça me décrit, à me quoi là-dedans. Donc, c'est une façon pour me dire que c'est pas une question de Trump, c'est pas une question de Higgins, c'est pas un, il y a un cancer qui est levé dans le dire les États-Unis d'Amérique. Son fraction de 30 à 40 pour cent monde dans le pays, a, qui encore gagné, ils ont allégeance à, à racisme, et qui t'a aimé que le pays a retourné dans l'année 1800, yo, côté que blanc seulement qui te gagne un privilège avec euh, droit de cité aux États-Unis d'Amérique. La communauté n'est pas capable de vraiment faire une méthode de protestation traditionnelle comme ça. Par contre, c'est ça, même Trump t'a cherché. Par exemple, un des amis qui te dit, oh, nous sommes supposés mettre au moins un million de monde dans la rue New York, un million de monde dans la rue et, et Miami, avec pour nous-mêmes, tu as fait même 150 bus à l'esprit fil, etc., pour nous dire pas d'accord, etc. Mais, de pour faire ça, nous parlons de quantité quantités haïtiennes dans la rue, etc., et au pape, je n'ai pas une solution au capoté, parce que nous sommes en période électorale. Donc, meilleure façon pour, pour ta ré, pour réaction, oui, il y a des gens qui ont protesté, oui, il y a des organisations qui ont empêché de faire toute forme de pression au capable. Mais, meilleure façon pour Haïti de protester, c'est surtout à le voter. C'est surtout à le voter, à le voter contre Trump. Parce que si il y a un côté, nous sommes capables de faire une différence, c'est surtout dans l'État de Floride. L'État de Floride est un État qui est rouge, mais, puis Haïti met avec toutes les amis, les gens qui ont mis Haïti dans l'État de Floride, nous avons balancé le son de la Cali pour le perdre. 
Voilà, on a écouté la déclaration du président FBLA, Dr. Herbert Joseph, qui a parlé sous plein d'organisations et chaînes Braidia et l'Alliance pour te contre le candidat républicain Donald Trump. Eh bien, on a toujours été dans le même sujet. Gabriel, nous ne connaissons pas seulement aux États-Unis. Côté gagné des dirigeants, bien des citoyens, bien des mondes qui croient que le supérieur par rapport à l'autre, ils sont capables de dire n'importe ça, ils veulent et souvent ils ont attaqué haïtiens, ils ont façon y a parlé, y a traité, et des fois faut que nous reconnaissent tout, je pense que vous connaissez. Haïti pas gagné des dirigeants qui sont capables de camper derrière ou sortir ça. Avec ceci, quel que soit le côté, ils sont dans le monde. Nous apprenons qu'il y a une manifestation contre les migrants haïtiens qui ont organisé euh, en République dominicaine avec le slogan Si Abinader, président, pas poussé de yo, de yo, et bien nous-mêmes, nous avons fait yo sortir. D'après ça, Alice Tindia a rapporté jeudi, c'est plusieurs dizaines de manifestants qui ont organisé la manifestation. Ils ont sorti dans l'avenue 27 février jusqu'à Palais National. Ils ont exigé des actions fermes pour côté gouvernement concernant la présence Haïti, haïtienne, ou bien haïtienne, dans le pays. C'est un groupe qui est le Nueva Orden, qui a accompagné plusieurs dizaines de manifestants qui a été fait manifestation ça. Il y a des slogans à citer. Si Abinadel pas expulsé, yo, eh bien nous-mêmes, n'a poussé de yo de yo. Il y a des banderoles côté où dit deux drapeaux pas entrer ici là. Nous pas d'accord invasion haïtien. Nous même yo là bas. Nous même nous ici là. Et nous sommes même capable de manquer des drapeaux en soutien qui a soutenu le candidat ancien président américain qui est candidat juste qui est capable de marquer quelques uh, affiches qui a soutenu la candidature de Donald Trump comme quoi manifestant extrémiste yo yo te vle montrer yo a soutenu et Donald Trump et yo dit que yo paré pour yo bataille jusqu'à l'an mort pour pays pour pays nous n'a demandé par les présidentiels là pour dire président nous tendez en pile parole pendant 30 dernières années ça yo en pile monde politique et même lui même président li bay parole ça yo comme quoi on va résoudre problème immigration clandestine massive que nous gagnons dans pays ça mais nous pas voulez seulement parole nous voulez action nous voulez que gagnons décision ferme yo prend et que nous montrer à peuple dominicain que nous représentant pour défendre patrie nous et que le peuple a la, 